Hello, um, I'm Bob Cobb, the city manager here with the city of Roanoke, and I want to thank you for joining us. Um, we are um, here today to share with you a first in what we hope to be a number of recordings that are intended to continue to provide current and reliable information about the vaccine um, distribution here in Roanoke and our ongoing response to COVID-19. Today's recording will feature the mayor, the vice mayor, and the director of our local health department. This message, as you can see, um, is being um, accompanied by a sign language interpreter and is also being delivered in both English and Spanish. And at this point, I'd actually like to introduce Katie Hedrick, who will be handling the Spanish translation part of our presentation today. So, Katie. Hola, primero queremos agradecerles a ustedes por unirnos en, en mirar este mensaje. Me llamo Katie Hedrick y voy a presentar en español la información que compartirán el alcalde, el vicealcalde y la directora de la, del Distrito de Salud Local sobre la situación actual de COVID-19, el desarrollo y distribución de la vacuna y los pasos que están necesarios para mantener seguro usted y su familia. Ahora va a hablar el alcalde. Mayor Lee. Thank you. Thank all of you for joining us at this pivotal moment in our community struggle with COVID-19. With the approval and arrival of a vaccine, this is indeed a hopeful time. However, the vaccine will not help us take out COVID overnight. We must remain vigilant and do what we can to keep ourselves and our loved ones safe. Gracias por unirnos en este momento central y pro prometedor en la lucha de nuestra comi comunidad con COVID-19. Con la aprovecha y llegada de una vacuna, ciertamente este es un tiempo prometedor. Sin embargo, la vacuna no nos ayudará a vencer a COVID en solo una noche. Tenemos que quedarnos vigilantes y hacer lo que podemos para mantener seguros nosotros mismos y nuestros seres amados. While hope has arrived, COVID remains. Most recently, we have seen surges associated with holiday travel and gatherings. In one week's time, our region saw the equivalent of 15% of all our cases since March in one day alone. More than 300 individuals in our community were diagnosed with the virus. Mientras ha llegado la esperanza, también queda el COVID. Más actualmente hemos visto incrementos aso asociados con viajes y reuniones de días de fiesta. En el tiempo de una semana, nuestra región vio la equivalente de 15% de todos nuestros casos desde el marzo. En solo un día, más de 300 individuos en nuestra comunidad se han diagnosticado con el virus. The vaccine has arrived. That's the good news. Just this week, Caribbean Clinic and Lewis Gale Hospitals took receipt of doses of the Pfizer vaccine and are currently vaccinating. And by the end of the month, our region will be ready to administer the vaccines to our most vulnerable residents. This is all indeed good news. La vacuna ha llegado. Esto es la buena noticia. Justo esta semana, la clínica de Caribbean y los hospitales de Louis Gale tomaron recibo de dosis de la vacuna de Pfizer y se preparan por su uso. Por el fin del mes, nuestra región estará listo de administrar, administrar la vacuna a nuestros residentes más vulnerables. Todo esto ciertamente son buenas noticias. I am now pleased to welcome Dr. Cynthia Morrow, director for the Roanoke City Health Department, who will share with us a bit more about how the safety of the vaccine and how it is being distributed. Uh, Dr. Mall. Ahora mi placer da la bienvenida a la doctora, la doctora Cynthia Marlo, la directora del Departamento de Salud de la Ciudad de Roanoke. 
Ella compartirá con nosotros poco más sobre la seguridad de la vacuna y cómo se está distribuido. Dr. Morrow. This week, doctors, nurses, and other health professionals who run our local emergency departments, our ICUs, our urgent care facilities, they'll be the first to receive vaccine so that they may continue to serve us and provide the much needed care in our community. By the end of the month, other healthcare personnel um, will be able to receive vaccine through a partnership with Lewis Gale and Carilion Clinic. We're extremely fortunate to be part of a community with so many partners. Esta semana, médicos, enfermeros y otro personal de la atención médica quienes dirigen nuestros departamentos de emergencia locales, unidades de cuidados intensivos e instalaciones de cuidado urgente se estarán los primeros de recibir la vacuna para que puedan continuar proveer cuidado muy necesitado para nuestra comunidad. Por el fin del mes, otra persona de la atención médica podrá recibir la vacuna por una colaboración con la Clínica Caribbean y Luis Giel. Estamos muy afortunados de tener tantas colaboraciones en nuestra comunidad. Furthermore, through a partnership with CVS and Walgreens drugstores across the state, residents of long-term care facilities, nursing homes, and the staff of these facilities will begin receiving vaccine. At the same time, our local EMS personnel will begin receiving vaccine delivered through us, the local health district, in a practice run for how the vaccine will be delivered to the larger community in the future. Es más, por una colaboración con farmacias de CVS y Walgreens en todo el estado, los residentes de residencias y el personal de estas instalaciones comenzarán recibiendo la vacuna. Al mismo tiempo, nuestro personal de servicios médicos de la emergencia locales comenzará recibiendo la vacuna, dado por el Departamento de Salud Local en una práctica de cómo va a dar la vacuna al resto de la comunidad en el futuro. Vaccines will continue to arrive weekly. And we hope that by the time we enter uh, the new year, and by the time next summer comes, our community will be vaccinated and we can begin to shape our new normal and put COVID behind us. Vacunas continuarán a llegar semanalmente. Esperamos que por el tiempo que entramos al verano del año que viene, la mayoría de nuestra comunidad estará vacunada y después podemos comenzar a formar nuestra normal nuevo y podemos poner COVID detrás de nosotros. For decades, vaccines have been one of the most important tools that we have to protect the public's health. We have decades of experience in developing safe and effective vaccines. And while the COVID vaccine is a new vaccine, the science on which it is built is not. Furthermore, we have so many systems in place to continue to monitor the safety and the effectiveness of the vaccine as it rolls out across the country. Por décadas, las vacunas han estado una de las herramientas más importantes que tenemos para proteger a la salud del público. Tenemos décadas de experiencia en desarrollar vacunas seguras y eficaces. Y mientras la vacuna de COVID es una vacuna nueva, La ciencia en que está construido no es. Es más, tenemos tantas, tantos sistemas en lugar para continuar observando la seguridad y eficacia de la vacuna como se introducen por el país. Hope is here. The end of the current struggle is near, but we're not quite there yet. We must remain vigilant. And Vice Mayor Cobb is going to share with us a reminder of what we must do to continue to keep ourselves and our families safe. La esperanza está aquí. El fin de la lucha actual está cerca, pero todavía no estamos allí. Tenemos que quedarnos vigilantes. El vicealcalde Cobb va a compartir con nosotros un recuerdo de que debemos continuar haciendo para mantener seguro nosotros y nuestra familia. Vice Mayor Thank you, Katie, and thank you, Dr. Morrow. As the mayor and Dr. Morrow indicated, for the first time in a long time, we have reason for real hope that the end of our struggle with COVID is in reach. However, it will take us months to get to that point 
And during that time, we must remain vigilant. The basics remain the same. Avoid gatherings. Wash your hands often and thoroughly. Isolate from others if you feel ill and wear your mask. Gracias, Dr. Mora. Como indicaron el, el alcalde el doctor, y la doctora Mara, por la primera vez en mucho tiempo, tenemos razón para esperanza real que está cerca el fin de nuestra lucha con COVID. Sin embargo, nos toma meses para llegar en este punto. Y durante este tiempo tenemos que quedarnos vigilen, vigilantes. Los básicos quedan lo mismo. Eviten reuniones con muchas personas. Lávense las manos frecuentemente y completamente. Aíslense de los demás si se sienten enfermo y usen sus máscaras. Added to this is avoiding holiday travel and family gatherings to the extent possible. We know this is difficult and we know that it seems unfair, but it really is necessary and helpful. As the mayor noted, recent holiday travel and gatherings resulted in hundreds of new cases, dozens of new hospitalizations and deaths in our community. None of these practices are perfect or enjoyable, but until most of our community has secured the vaccine, they are the best we have to stay safe and to keep our economy functioning. Añadido a esto es evitar viajes por los días de fiesta y reuniones familiares hasta el punto posible. Sabemos que esto es difícil y sabemos que parece injusto, pero de veras es necesario y es útil. Como apuntó el alcalde, los viajes y reuniones resultaron en cientos de casos nuevos, docenas de hospitalizaciones nuevos y muertos en nuestra comunidad. Ninguna de estas prácticas están perfectos o agradables, pero hasta que la mayoría de nuestra comunidad ha recibido la vacuna, está en la mejor manera de quedarnos seguros y mantener funciona, funcionado nuestra economía. If you have COVID symptoms or test positive, in addition to staying home and isolating away from others, we need your help. If you exhibit COVID symptoms, such as a high fever, dry cough, fatigue, or if you have tested positive for COVID, we need you to recall who you have spent at least 15 minutes with within six feet over the last couple of days and contact them and let them know you have symptoms or have tested positive. Si tiene síntomas de COVID o recibe una prueba positiva, además de quedarse en casa y aislarse de los demás hasta el punto posible, necesitamos su ayuda. Si exhibir síntomas de COVID como fiebre, tos seca, la fatiga, o si ha probado positivo por COVID, necesitamos que recuerde con quienes ha pasado por lo menos 15 minutos más cerca de seis pies por los últimos dos días. Contáctelo contácteles y avíseles que usted tiene síntomas o ha probado positivo. They should be encouraged to be tested themselves and isolate from others. This is necessary because as our case numbers have increased and our health officials are working to get the vaccine distributed, they need our help. I now welcome back Mayor Lee. Ellos se deben animados ser probados y aislarse de los demás. Esto es necesario porque cuando han incrementado los números de casos y como nuestros oficiales de la salud están trabajando en distribuir la vacuna, necesitan nuestra ayuda. Y ahora doy la bienvenida otra vez al alcalde, Mayor Lee. And the remainder of the city council committed, we all are committed to partnering with our, total, with our local health care providers and the Virginia Department of Health to do all we can to help keep our community members safe and uh, economically, the economy strong. And that's so important to us. And we hope that you have found 
I'm sorry. Go ahead, uh, Katie. Yo y el Consejo de la Ciudad quedamos dedicados a cal, cal, colaborar con los proveedores de la atención de salud locales y el Departamento de Salud de Virginia para hacer todo lo que podemos para ayudar a mantener seguros los miembros de nuestra comunidad y mantener fuerte nuestra economía. We hope you found this information timely and helpful and encourage you to access the links that accompany this video to learn more about the development of the vaccine, its distribution, and how you can continue to keep you and your loved ones safe. Thank you. Esperamos que ha encontrado esta información oportuno y útil. Le animamos que accedan a los enlaces que acompañan a este video para aprender más sobre el desarrollo de la vacuna, su distribución y cómo puede continuar manteniendo seguro a usted mismo y sus seres amados. Gracias. I wanted to take a few minutes and thank all of our, our folks here on our panel today. And I'm going to share my screen real quick just to let you know some of the resources available. So the Virginia Department of Health, they have this website available. It is vdh.virginia.gov slash COVID-19-vaccine. The FDA also has a great website to be able to tell you all about the vaccines. And then also the city of Roanoke has developed a website that is roanokeva.gov slash vaccinate Roanoke. So you can go and click on that and that's gonna give you a lot of information. We wanna thank you for joining us. Thank you all. Thank you all for participating.